parametrische Darstellung einer Geradengleichung. Was brauche ich, um eine parametrische Geradengleichung im Raum zu bestimmen? Also die Schreibweise von G Doppelpunkt, die Gerade heißt G Doppelpunkt X Vektor gleich. Also dazu brauche ich einen Punkt, also einen Punkt auf der Geraden, sagen wir mal Punkt A. Diesen Punkt als Ortsvektor betrachten, das heißt mit, mit dem Ursprung verbinden. So. Und somit haben wir OA. Vektor OA als Ortsvektor. OA, also ein Punkt auf der Geraden, plus ein Parameter, sagen wir mal S oder R und manchmal Lambda oder Mu und was auch immer. Also OA plus S mal. Man braucht einen Punkt oder einen Ortsvektor. OA plus S mal ein Richtungsvektor. Ein Richtung, Richtungsvektor zeigt, in welcher Richtung die Gerade verläuft. Entweder diese Richtung oder andersrum diese Richtung. Und die Länge dieser dieses Vektor spielt keine Rolle, kann zum Beispiel so lang sein oder so lang sein oder so oder so rum, spielt keine Rolle. Also S mal R. R ist ein Richtungsvektor. Zum Beispiel, sagen wir mal, ein, der Punkt A mit den Koordinaten 1, 1 und 2 liegt auf der geraden G. Und der Richtungsvektor ist also 2, 1 und 0. Und somit G mit Doppelpunkt X-Vektor ist gleich. Also Ortsvektor heißt der Punkt, übereinander schreiben die Koordinaten 1, 1, 2 plus S mal ein Parameter mal 2, 1, 0. 2, 1, 0. Dann haben wir eine, die Geradengleichung von G bestimmt. Manchmal müssen wir aus zwei Punkten, zum Beispiel sagen wir mal, gerade G hat zwei Punkte, Punkt A und Punkt B. A mit den Koordinaten 1, 0, minus 1 und B mit den Koordinaten 0, 3, minus 2. So. Und wir suchen die Geradengleichung, die parametrische Geradengleichung, also G, Doppelpunkt, Was brauche ich? Schreibe ich einfach x-Vektor gleich. So, ich brauche erst ein, einen Punkt. Welchen Punkt soll ich nehmen? Als Ortsvektor. Ich kann sowohl den Punkt A als auch den Punkt B als Ortsvektor benutzen. Ich benutze den Punkt A zum Beispiel. Also A mit den Koordinaten 1, 0 und minus 1. Plus S mal, jetzt brauche ich einen Richtungsvektor. Wie bilde ich einen Richtungsvektor aus zwei Punkten? Dazu haben wir auch ein Video auf arianakademie.com. AB, Richtungsvektor, das heißt, dieser Richtungsvektor bilden wir noch. AB ist gleich B minus A natürlich. Oder OB minus OA. Also B, Koordinaten von B, 0 minus 1. 0, minus 1. 3, minus 0. 3, minus 0. Und minus 2, minus, minus 1. Minus 2, minus, minus 1. Und somit haben wir einen Richtungsvektor gebildet. Also 0, minus 1, minus 1. 3 und minus 1. Ich kann natürlich auch B, BA als, als den Richtungsvektor nehmen. Das heißt, dieser Vektor, andersrum. 
BA. Spielt keine Rolle, aber es ist schöner, wenn man den Anfangspunkt A hat und den Richtungsvektor AB als Richtungsvektor den Vektor AB verwendet. So. so, damit haben wir hier noch ein S mal AB. AB ist gleich minus 1, 3 minus 1. Und somit haben wir die Geradengleichung aus zwei Punkten bestimmt. Also die Geradengleichung von G aus zwei Punkten A und B. Dazu brauchen wir Wiederholung. Wir brauchen nur ein, ein Punkt da hinschreiben. Übereinander natürlich. Plus S mal. Jetzt brauchen wir einen Richtungsvektor. Und das heißt B minus A. Die Koordinaten von B minus die Koordinaten von A.